¿Qué mal va pasando cuando uno se deprime? Empiezan a aparecer unas ideas en la cabeza que nosotros llamamos ideas de minusvalía y desesperanza. ¿Qué son ideas de minusvalía y desesperanza? Las ideas de minusvalía es que uno empieza a sentirse un estorbo. No sirvo para nada. Yo estoy peor, peor, peor que un inválido, como dice la gente. Sí, que un inválido. O sea, se siente discapacitado, se siente incapaz de hacer las cosas. O sea, yo no sirvo para nada. Son ideas de minusvalía. Yo soy un estorbo. Y las ideas de desesperanza. No hay futuro. Pues, ¿qué futuro puedo tener yo? Así tenga 12 años, 14 años, 15 años, así tenga 30, 20, así sean 60, 70 años y todavía era vital. Pero ¿qué futuro puedo tener yo si nada me gusta, si no duermo, si soy el culpable de todo, si soy una, un estorbo para mi familia? No hay futuro, para mí ya no hay futuro. Entonces, ¿vale la pena vivir? Empieza a pensar la persona depresiva, ¿vale la pena vivir? Si para mí ya no hay futuro. Si yo soy un estorbo, pues no vale la pena, nada vale la pena. Entonces empiezan a aparecer ideas de muerte, ideas de muerte. Y esas ideas de muerte, entonces inicialmente si uno es religioso, si uno cree en Dios, si uno eh, está en una religión y tiene una vida espiritual, entonces esas ideas de muerte empiezan a rezar, a orar, para que mi Diosito acuerde de mí. ¿sí? Y entonces se muere el vecino y dice, ah, como así que murió el vecino y no me morí yo. Pues es que la que me tenía o el que me tenía que al muerto era yo. Pues mi Diosito, si es muy descarado, ¿será que tocó en la puerta que no era? Ah, se equivocó de dirección. Yo le la voy a volver a mandar, yo creo que ahora se puede mandar hasta por Twitter, WhatsApp, yo no sé por dónde puede mandar. Sí, pero entonces empieza, pues se equivocó, pues porque es que el que quería morir era yo. Y entonces, cuando hay una idea de desesperanza y mi Diosito no se acuerda de mí, y mi Diosito no se acuerda de mí, entonces ahí aprende, prende una lucecita en el cerebro y dice, pues lo va a ayudar a mi Diosito. De pronto es que está tan ocupado que no ha podido acordar de mí. ¿Sí? Y entonces empiezo a elaborar mi propia muerte, a preparar mi propia muerte. Y empiezan a aparecer ideas de suicidio. Empiezan a aparecer ideas de suicidio. Y entonces empieza, dependiendo pues de la capacidad que tenga, incluso a buscar por allá en las redes sociales cuáles son los métodos para suicidarse. Y empieza a pensar eh, de cómo se suicidó no sé quién. Y empieza a aparecer esa idea y empieza incluso a prepararla. Empieza a prepararla, empieza a, a hacer el plan suicida. Pero... Por lo general, y esto es muy importante, y lo dije en la conferencia cuando hablé del suicidio, por lo general la persona que se va a suicidar, una semana antes como mínimo, le dice a alguien que lo piensa hacer. Entonces empieza a comunicarle a la gente, no, es que cuando le echan cantaleta porque está acostada, porque no hace nada, porque no está poniendo de su parte, porque esa es la parte de la que vamos a hablar ahora, de qué no se debe hacer con el paciente depresivo, entonces cuando empieza ya la hija o el hijo, o el esposo, la esposa, o el nieto, la nieta, o el vecino, la novia o no sé quién, a echarle cantaleta porque todos lo tienen a vida y vida, usted cómo está, y entonces llega y le dice, no es cierto mi hijo, no es cierto mi hija, que lo mejor es que yo me muera, ah, yo, yo creo que yo me voy, me voy como a suicidar mejor, ya por ahí compré el venenito, me voy a tomar todas las pastas que tengo, eh, incluso cuenta que lo va a hacer, y la otra persona lo que hace es regañarla, y decirle, ¿cómo así? Usted pues está pensando, está enloqueciendo, ¿qué? Okay? Y no le paran bolas. Y entonces, muchas de las personas que se suicidan en el mundo, muchas de las personas que se suicidan en el mundo, son por depresión. Es que una de las complicaciones de la depresión es el suicidio. ¿Por qué? Porque la suma de todo lo que yo les he venido contando, con esas ideas de minusvalía y desesperanza, va llevando a la gente a sentir una cosa que parece contradictoria dicha como la voy a decir parece muy contradictoria y es que la única opción en la vida no es vivir sino morirse ¿Sí? 
La única opción de vivir es morirme. Y alguien dirá por allá desde el psicoanálisis, porque ustedes acuerdan que hubo un señor psicoanalista que llamaban Sigmund Freud. Freud decía que los seres humanos tenemos dos pulsiones, o sea, como dos instintos, uno de vida y otro de muerte. El instinto de vida es el que nos lleva a enamorarnos, a construir una familia, a tener hijos, a tener amigos, a ser creativos, a hacer las cosas en la vida. Ese es el instinto de vida, que se llama el Eros. Y todos tenemos un instinto de muerte, que es el que a veces nos hace pensar a la gran mayoría, porque todos los seres humanos... Hay estudios que dicen que una gran mayoría de los seres humanos alguna vez en la vida hemos pensado en la muerte y hemos tenido ideas suicidas. No que hayamos elaborado la idea y no que hemos pensado la que es rico hasta morirnos. Por cualquier cosa que nos pasó, sin estar deprimidos o cuante cosa, pensamos que es rico morirnos. Porque se nos sale como el tánatos. Parece al tánatos diciendo, es que si usted se muere, no vuelve a sufrir en la vida. Si usted se muere, no lo vuelve a dejar ninguna novia. Si usted se muere, no lo vuelve a dejar ningún novio. Si usted se muere, no tiene que ir a trabajar mañana. Si usted se muere, no tiene que aguantar la cantaleta a la mamá, al papá, a quién sé yo. O sea, a uno a veces le aparece esa idea por allá en la cabeza. Que, y no se asusten que eso es normal porque ese es el instinto de muerte que todos tenemos. Pero ese instinto de muerte, hay una explicación que dice que es la que nos vuelve violentos es la que hace que los seres humanos nos hagamos tanto daño unos a otros porque a veces en la explicación de la violencia que se da la gente dice yo no entiendo cómo hay seres tan malos que matan a otros porque hay gente donde ese tánatos es tan fuerte que en vez de hacer ese daño a sí mismo porque es la fuerza del amor contra la fuerza de la muerte que debería proyectarse en uno mismo entonces como una película la proyecta en otro entonces se dedica a matar a otros para no matarse a sí mismo esa es una de las explicaciones de la violencia entonces aquí en la depresión resulta que aparece el tánatos y le dice vea, usted es un estorbo, usted no está durmiendo mire cómo está de flaco, mire cómo está de gordo usted se la pasa todo el día sin dormir o se la pasa todo el día durmiendo usted ya no le saca gusto a nada todo el mundo le echa cantaleta porque todo lo que usted tiene y sigue en lo mismo entonces aparece el tánatos y le dice lo mejor es que muera Mira, sí. Y como mi, Dios no, mi Diosito no acuerda de usted, mátese. Sea el menos guapo y mátese. Y la gente empieza a aparecer esa idea de suicidio. Entonces, uno de los mayores riesgos que tiene un depresivo es suicidarse. Pero otra de las complicaciones que tiene la depresión es que la persona no consulta al médico, no consulta al psiquiatra no va al psicólogo, ni siquiera identifica que tiene esa depresión, pero empieza a automedicarse. ¿Y con qué se empieza a automedicar? Con las drogas.